comédienne, voilà, comédienne de théâtre, et, euh, et aussi auteur, écrivain. Voilà, j'écris des histoires, donc je, je joue des personnages, je mets des costumes pour jouer des histoires et j'en écris. Euh, J'ai écrit d'abord le premier album, Comment défâcher une maman fâchée. Un jour, j'étais très fâchée après mon fils, et parce que je, je trouve que les mamans, on a énormément de pression, on doit toujours être douce, compréhensive, patiente, à l'écoute de nos enfants, et non, on se fâche. Bon, vu qu'il y avait les mamans, bah, on n'allait pas louper les papas, et on leur a fait un papa dragon. Voilà, mais c'est beaucoup plus accepté la colère chez les pères que chez les mères. Mon fils. Les bêtises de mon fils. Voilà, non, il n'a pas fait toutes les bêtises, il n'a pas gonflé le chien comme un ballon, par exemple, mais quand même, voilà, de me fâcher après lui. Alors, euh, en fait, j'ai toujours beaucoup d'idées, mais euh, en fait, c'est des livres qui sont un peu particuliers, c'est des leçons, et donc en fait, ce sont des catalogues de bêtises, écrits euh, au tu. Donc voilà, donc des fois, j'ai pas tout le temps des bêtises sous la main, donc en fait, je, je prends des objets et je cherche des bêtises qu'on peut faire avec. Donc par exemple, un appareil à raclette, j'imagine tout ce qu'on peut faire avec un appareil à raclette, à partir des fusées qu'on lance, des armes, le fromage fondu et tout ça. Et donc à partir de là, je vais, je vais broder des bêtises. Alors j'étais une enfant très, très rêveuse, très silencieuse, et je disais que je venais d'une autre planète où vivaient des licornes violettes. J'ai pillé une bijouterie en prenant tout ce qui brillait en le mettant dans mes poches, à 4 ans. Alors j'ai demandé à mon fils, il m'a dit que j'étais une maman de la vieille époque. Voilà, donc, parce qu'en fait il n'a pas coché la case de jeux vidéo quand il était dans mon ventre, donc je suis une mère complètement has -been. Donc je, vois, je lui parle de Chaplin, de Fréel, voilà, des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt pour lui. Alors, en tant qu'ancien enfant, le conseil que j'aurais aux autres enfants, euh, c'est de, de laisser gronder le tyrannosaure et, euh, et d'attendre qu'il redevienne une espèce de truc, une petite guimauve câline, et là, d'aller voir son parent, mais avant, surtout pas. Euh, les frères et sœurs, voilà, on n'allait pas les louper quand même. Donc ça va être comment détyranniser des frères et sœurs tyranniques. Ensuite, il y a la maîtresse d'école. Pareil, on va pas louper la maîtresse d'école. Donc, comment désagacer une maîtresse agacée euh, On réfléchit à comment débagarrer des copains bagarreurs. Et moi, j'aimerais beaucoup comment déronchonner des papiers mamie ronchon. Voilà, je, je réfléchis à tout ça. Donc, j'invente encore d'autres bêtises. Euh, 